hello students today we will start new chapter that is star and the solar system in this chapter we will study about four topics that is the moon second topic is the stars third the constellations and fourth the solar system so first of all we will start first topic that is the moon okay introduction what is introduction kya bola unhone द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई जो हमारे पास मून है वो एक बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट है हमारा नाइट स्काई में ऑल द ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द स्काई डो नॉट ट्विंकल इट इज़ ओनली स्टार स्टार्ट ट्विंकल कहते जितने भी ब्राइट ऑब्जेक्ट हैं हमारे स्काई में वो ट्विंकल नहीं करते सिर्फ एक स्टार है जो क्या करता है ट्विंकल नेक्स्ट द मून स्टार्स planets and other object that are present in the sky are called celestial objects kya bola unhone the moon stars planet and other objects jitne bhi object hai ye aur jo hamare sky mein present hai isko hum kya bolte hain celestial objects okay ab hum aage padhenge moon ke bare mein okay the moon is the only natural satellite that revolves around the earth hamare earth mein एक मून ही ऐसी नेचुरल सेटेलाइट है जो रिवॉल्व करती है किसके अराउंड अर्थ के अराउंड इसका एक आपको वन वर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है विच इज़ द नेचुरल सेटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ देन यू हैव टू से द मून द मून इज द नेचुरल सेटेलाइट ओके नेक्स्ट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज थ्री लैख एटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड जो मून का एवरेज डिस्टेंस है अर्थ तक वो कितना है थ्री लैख एटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड ओके नेक्स्ट द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट मून के पास अपनी लाइट नहीं है द लाइट फ्रॉम द सन द लाइट फ्रॉम द सन गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय द मून सर्फेस एंड कम्स टू अस अब इसमें इन्होंने क्या बताया मैं आपको समझाती हूँ इसमें इन्होंने बोला है कि मून के पास अपने लाइट नहीं होती तो फिर रात को जो हमें मून की लाइट दिखती है वो हमें कैसे दिखती है वो मून कहाँ से लाइट लेता है द वो मून लाइट लेता है सन से फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये हमारे पास क्या मून मून क्या करता है सन से क्या लेता है लाइट लेता है और रात को वो क्या करता है अर्थ में वो रिफ्लेक्ट कर देता है तो इसलिए हम कहेंगे कि मून के पास अपनी लाइट नहीं है सन ने क्या किया इंसिडेंट की लाइट किसको मून को और मून ने अर्थ को क्या कर दिया रिफ्लेक्ट कर दी वो लाइट नेक्स्ट फेसिस ऑफ द मून द डिफरेंट शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून आर सीन फ्रॉम अर्थ डूरिंग अ मंथ आर कॉल द फेसिस ऑफ द मून फेसिस ऑफ द मून में उन्होंने क्या बोला आप देखते हो कि हमें मंथ में अगर हम रोज डेली ऑब्जर्व करें तो हमें मून के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हमको ऑब्जर्व करते हैं रोज उसमें लिटिल बिट चेंज आता है जो उसकी शेप्स में चेंज आता है उसको हम हम स्टडी करेंगे और उसको हम क्या बोलते हैं जो शेप्स में चेंज आता है उसको बोलते हैं फेसिस ऑफ द मून अब इसको हम आगे डीपली स्टडी करेंगे कि फेसिस ऑफ द मून है क्या एट फेस लूनर साइकिल अब हमारे पास कितने फेस होते हैं मून के एट फेस और उसको लूनर साइकिल क्यों बोलते हैं ये मैं आपको आगे बताती हूँ अब हमने स्टार्ट किया लेट एस स्टार्ट फ्रॉम द डे वेन मून इज नॉट विजिबल इन द स्काई दिस इज कॉल्ड न्यू मून और डार्क मून अब उन्होंने बोला है हमने उस दिन से स्टार्ट करना है जब हमें स्काई में बिल जिस दिन हमें मून विजिबल नहीं होता हमें मून नहीं दिखता जिस दिन हमें स्काई में मून विजिबल नहीं होगा उस दिन हम इसको क्या बोलेंगे न्यू मून और डार्क मून ओके इतना क्लियर है नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द न्यू मून डे द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इंक्रीज एवरी डे अब हमें इतना पता चल गया कि न्यू मून कब होता है जब हमें स्काई में मून विजिबल नहीं होता डेट इज़ कॉल्ड न्यू मून और डार्क मून और जो न्यू मून का नेक्स्ट डे होता है न्यू मून के नेक्स्ट डे या डार्क मून के नेक्स्ट डे जो होता है तो हमारे पास जो साइज होता है मून का वो क्या करता है इंक्रीज करता है एवरी डे अब मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन करूँगी एक डायग्राम में सी ये क्या है अब देखो जो वाइट वाला पोर्शन है ना बच्चे ये हमारे पास क्या है ब्राइट पार्ट ओके अब इसमें क्या था मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास मून जब हमें विजिबल नहीं था तो हम उसको क्या बोलते हैं न्यू मून अब न्यू मून के नेक्स्ट डे हमें ब्राइट पार्ट उसका दिखना शुरू हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज देखो ये क्या हुआ मून था पूरा 
ये हमें विजिबल नहीं हुआ उसके नेक्स्ट डे हमें विजिबल हुआ तो उसका ब्राइट पार्ट ये देखो ये था वाइट वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं ब्राइट पार्ट ये था उसकी फर्स्ट स्टेज नेक्स्ट डे बच्चे फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया हमें ब्राइट पार्ट हाफ दिखना शुरू हो गया ओके ये थी सेकेंड स्टेज उसके काफ उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्राइट पार्ट था वो हमें बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो गया ये थी थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में बच्चे क्या हुआ कि हमें जो ब्राइट पार्ट था मून का वो सारा विजिबल हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं फुल मून क्या बोलते हैं फुल मून डे अब देखो हम इसको बोल सकते हैं द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ इंक्रीज एवरी डे आपको पता है कि जो साइज था ब्राइट पार्ट ब्राइट पार्ट किसका है मून का वो क्या हो रहा है इंक्रीज देखो यहाँ इतना था यहाँ हुआ यहाँ ये इंक्रीज हुआ डे टू डे तो जो ये ब्राइट पार्ट मून का इंक्रीज हो रहा है डे टू डे इसको हम क्या बोलते हैं वैक्सिंग ऑफ द मून एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज कॉल्ड वैक्सिंग ऑफ द मून उसके बाद क्या होता है देखो फिफ्टीन डे ये क्या हुआ फिफ्टीन डे में क्या होता है जो मून है हमारा वो किसके तरह दिखता है द मून लुक्स लाइक अ परफेक्ट राउंड ब्राइट डिस्क हमें मून किसके तरह दिखता है एक परफेक्ट राउंड राउंड शेप में ना ये तो राउंड नहीं बना बट मून हमारे पास कैसा होता है एक परफेक्ट राउंड ब्राइट डिस्क की तरह होता है जिसको हम क्या बोलते हैं फुल मून डे ओके अब देखो बच्चे उसके बाद क्या होता है ये फुल मून डे था इसमें क्या था कि हमें ब्राइट पार्ट पूरा फुल दिख गया उसके बाद क्या होता है फिफ्टीन डे के बाद उसी दिन क्या हो जाता है कि जो हमारे पास ब्राइट पार्ट होता है वो क्या होता है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है क्या होना ब्राइट पार्ट होता है जो मून का ये से ब्राइट पार्ट था ये क्या हो गया डिक्रीज होना शुरू हो गया देखो ये ब्राइट ये क्या है मून ये पूरा ब्राइट पार्ट था ना यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक लाइंस आ गई इसका मतलब ये ब्राइट पार्ट क्या हो गया कम ओके जिसको बोलते हैं फिफ्थ स्टेज सिक्स स्टेज में क्या हुआ जो ब्राइट पार्ट था वो हमें हाफ दिखना शुरू हो गया हाफ हमें क्या आ गई लाइन्स जिसको बोलते हैं सिक्स स्टेज सेवन स्टेज में क्या होता है बच्चे कि जो ब्राइट पार्ट है वो बहुत कम दिखना शुरू हो जाता है और उसके बाद एट्थ स्टेज में क्या होता है कि जो ब्राइट पार्ट है वो बिल्कुल इन दिखता ही नहीं है इनविजिबल हो जाता है और हमें ब्लैक पार्ट दिखता है उसको हम फिर से क्या बोलते हैं न्यू मून और डार्क मून जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमें मून विजिबल ही नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं डार्क मून ओके और न्यू मून तो हमें वो होता है अब इस पूरे साइकिल को पहले फिफ्टीन डे में क्या हुआ फुल मून और उसके बाद नेक्स्ट में क्या हो जाता है फिर से न्यू मून और डार्क मून आ जाता है तो उसके बाद ये प्रोसीजर फिर से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है फिर उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होना शुरू हो जाता है कि हमें थोड़ा सा पार्ट दिखता है ब्राइट पार्ट फिर ये इंक्रीज़ करता है फिर इंक्रीज करता है फिर फुल मून आता है उसके बाद नेक्स्ट डे फिर ये डिक्रीज होता रहता है तो ये पूरा साइकिल चलता है रिपीट होता है तो अब देखो मैंने यहीं पर एक्सप्लेन किया हुआ है The size of the bright part of the moon decreases every day. This is called warning of the moon. जब size bright part of moon का decrease करता है देखो ये decrease किया था ना bright part. Bright part decrease होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं Warning of the moon. जब bright part increase होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं Waxing of moon. ये आपने term remember रखनी है Next, on फिफ्टींथ day again moon disappears from the sky. कहते हैं फिफ्टींथ day में क्या होता है मून क्या है डिसअपेयर हो जाता है दिखता नहीं है हम स्काई में फिर से हम इसको क्या बोलते हैं न्यू मून अगेन और जो ये साइकिल है ये रिपीट होता है द साइकिल रिपीट्स दिस इज कॉल्ड लूनर साइकिल एंड इट हैज एट मेन फेसेस हंस इट इज कॉल्ड एट फेसेस लूनर साइकिल अब इसको हम एट फेस लूनर साइकिल क्यों बोलते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है फोर स्टेजेस ये हैं फोर स्टेजेस ये हैं तो हमारे पास टोटल कितनी स्टेजेस हैं एट स्टेजेस हैं मून के इसलिए हम इसको बोलते हैं एट फेस लूनर साइकिल ओके नेक्स्ट द मून हैज नो एटमोसफियर नो ट्वी लाइट एंड नो साउंड ओके द लाइट फ्रॉम द मून टेक्स वन पॉइंट थ्री सेकेंड्स टू रीच द अर्थ देखो कितना कम टाइम लेती है जो लाइट है मून से जो हमें लाइट विजिबल होती है अर्थ में वो कितना टाइम लेती है वन पॉइंट थ्री सेकेंड्स ओनली द साइज ऑफ द मून इज वन बाई फोर्थ ऑफ द साइज ऑफ अर्थ ओके जो मून का साइज है वो क्या है वन बाई फोर्थ है किसके अर्थ के और जब हम स्टडी करते हैं मून की तो हम इसको क्या बोलते हैं सेलियनलॉजी सेलियनलॉजी ओके क्लियर है 